Kako postati youtuber? Ne znam baš da li ti to treba u životu. Nema tu baš neke pretjerane sreće, a para još manje. Ali okej, ko voli nek izvoli, ja sam spreman da pomognem. Naravno ne za džabe. Ne znam ti ja baš kako postati YouTube zvezda, niti mi je jasno zašto Ončo ima 2 milijarde pregleda. Ali nešto sam morao naučiti s obzirom na količinu vremena, a i para koje sam upucao u to. Ima tu baš mnogo stvari koje trebaju da se poklope. Prvo, moraš da voliš to, da imaš neku priču i da imaš potrebu da tu priču ispričaš. Samo tu priču moraš da ispričaš na zanimljiv način. I to odmah moraš da počneš da pričaš, jer mali pokret prstiće mi čao nestao si. Konkurencija za ljudsku pažnju je nikad veća, jer realno sve ti je konkurencija. Ne samo TV, filmovi, serije, Instagram, TikTok, Netflix, Disney i svi ostali YouTuberi i sav ostali internet. Konkurencija ti je i odlazak u teretanu, odlazak na piće, odlazak na posao, na izlet, na kupanje, kao i svaka stvar na koju ljudi troše svoje vreme. Jedin odlazak u WC je ok, on ti je savezni. Samo blesav čovjek ide tamo bez telefona. A kad imaš tu veliku priču koju želiš da pričaš, onda moraš da budeš i dobar tehničar. Moraš da imaš neki software, da znaš da edituješ, montiraš, da nađeš slike, klipove, ili da ih sam praviš, ili da sebe snimaš. Moraš da imaš barem mikrofon i telefon. Onda moraš da naučiš da budeš dizajner, da sve to izgleda lepo. Niko neće da gleda u nešto što mu se ne dopada. Pa onda moraš da naučiš da izabreš muziku, možda neke sitne specijalne efekte. Onda kad napraviš video trebaš da znaš kako da ga ubaciš na YouTube, kako da ga setuješ da ne bi bio nevidljiv, kako da privučeš gledalce da ga lakše nađu, da mu ubaciš prevod i ostale zezalice. I onda na kraju da se prekrstiš i da ga pustiš ko zmaja na vetar, pa će on da poleti ili da odmah padne tu dole pod nogi. I tu dolazimo do našeg brata algoritma. Legenda kaže da niko ne zna kako radi algoritam, da ga niko ne bi mogao hakovati. Misli mašina je to. Ako postaneš YouTube partner, onda će ti YouTube biti poslodavac, samo ljude ćeš slabo sretati. Algoritam je tvoj drug i tvoj sudija, a on je tu da služi njegovom visočanstvu gledalcu. Algoritam je tu da se pobrine, da ti kao gledalac imaš najbolje moguće iskustvo. Da brzo nađeš ono što te zanima, da budeš zadovoljen onim što si video i da klikneš i na sljedeći video, i na sljedeći, i na sljedeći. I da ti se u tom procesu mune po neka reklama. Samo nemojmo sve svoditi na pare. Na YouTube-u ćete pronaći gomile ljudi koji nude svoja najbolja znanja o nekoj temi. Naći ćete milion stvari koje će vam pomoći, koje će vas podučiti ili zabaviti. Ako ste neko ko sebe vidi u toj ulozi, Možda YouTube jeste za vas. Samo budite oprezni, YouTube nije za svakoga. Nekoga će pogoditi komentari, nekoga će pogoditi što nema komentara, a neko će pomisliti da će na YouTube-u moći da blebeće sve i svašta. Ne. YouTube ima gomilu pravila šta se sme, a šta se ne sme. Kada ih pročitate i sagledate, uglavnom ćete se složiti da imaju smisla. Za neke stvari ili teme, YouTube će vam reći ok što se mene tiče, ali ta tema nije pogodna za većinu oglašivača. A kad nema reklama, slaba je motivacija algoritmu da vas promoviše i takav video je viđen za junk. Znači morate biti prihvatljivi ne samo u publici koja možda nešto želi da vidi, nego i oglašivačima. E, nije laka sudbina YouTubera. YouTuber je neko koji je od svega pomalo i zabavljač, i glumac, i znalac, i softveraš. I neko sa dobrim ukusom, i neko koji je vredan i uporan, a i neko sa malo debljom kožom. Ako ste spremni da krenete tu avanturu i želite da imate brzi start, izbegnete početničke greške koje sam ja pravio, pošaljite mi mail na kratkapamet.outlook.com U svakom slučaju, srećno svima koji su sebe pronašli u ulozi YouTubera. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.